மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் மாணவ கண்மணிகள் தங்களுடைய வழிபாட்டை குறிவிட்டீர்களா நன்றி நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையாக அன்போடு கல்வியை போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையாக அன்போடு கல்வியை போதிப்பேன் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து முறையாக அன்போடு கல்வியை போதிப்பேன் மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் அனைவரும் நலமாக உள்ளீர்களா நன்றி நாம் நேற்று பார்த்த பாடப்பகுதியானது தாவரங்களினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்களும் தாவரங்களினுடைய நுனிப்பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்களையும் பற்றி நாம் நேற்று பார்த்தோம் தாவரங்களினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் இலை தாள் தோகை ஓலை சண்டு சருகு என்பவை இலை என்பது புளி வேம்பு முதலியவற்றினுடைய இலை பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் தாள் என்பது நெல் புல் முதலியவற்றின் இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் தோகை தோகை என்பது சோளம் கரும்பு முதலியவற்றினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் ஓலை ஓலை என்பது தென்னை பனை முதலியவற்றினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் சண்டு சண்டு என்பது காய்ந்த தாளும் தோகையும் காய்ந்து கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய நெல் புல் போன்ற தாள்களினுடைய இலைகளையும் தோகை சோளம் கரும்பு முதலியவற்றினுடைய தோகைகளையும் குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் சண்டு என்பது சருகு சருகு என்பது காய்ந்து கீழே விழுந்த புளி வேம்பு முதலியவற்றினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் சருகு என்பது இது தாவரங்களினுடைய இலை வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் அடுத்தது கொழுந்து தாவரங்களினுடைய நுனிப்பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய சொல்லானது துளிர் அல்லது தளிர் முறி அல்லது கொழுந்து குருத்து கொழுந்தாடை என்பவை துளிர் அல்லது தளிர் என்பது நெல் புல் முதலியவற்றினுடைய கொழுந்த வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் துளிர் அல்லது தளிர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது புளி வேம்பு முதலியவற்றினுடைய கொழுந்து வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல் முறி அல்லது கொழுந்து என்பது குருத்து என்பது சோளம் கரும்பு தென்னை பனை முதலியவற்றினுடைய கொழுந்து வகைகளை குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் குருத்து என்பது கொழுந்தாடை கரும்பின் நுனிப்பகுதியை குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் கொழுந்தாடை என்பது இவைதான் தாவரங்களினுடைய இலை வகைகளை குறிப்பதும் தாவரங்களினுடைய நுனிப்பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் என்பவை இவற்றை பற்றி தான் நாம் நேற்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டோம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது பூவின் நிலைகள் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதியானது பூவின் நிலைகள் பூக்கள் பூக்களானது செடி கொடி மரங்களில் பூக்கக்கூடியவை அந்த பூக்கள் முட்டாக இருப்பதிலிருந்து மலர்ந்து வாடி கீழே விழுந்த வரைக்கும் அவற்றினுடைய நிலை பெயர்களானது பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றது நாம் பூவானது விரிப்பதற்கு முன்னதாக அதனுடைய இதழ்கள் விரிவதற்கு முன்னதாக அது முட்டு என்று நாம் கூறுவோம் அது விரிந்த பிறகு அதனை பூ மலர் என்று நாம் சொல்வோம் அது வாடி கீழே விழுந்தாலும் சரி அதையும் நாம் பூ என்று தான் குறிப்பிடுவோம் வாடிய பூ கீழே விழுந்து விட்டது என்று தான் நாம் சொல்வோம் ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த பூக்களினுடைய ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் அவை என்னென்ன என்றால் அரும்பு போது மலர் 
பி செம்மல் என்பது இவை பூக்களினுடைய ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பெயர்களானது பூவின் நிலைகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் அரும்பு போது மலர் வி செம்மல் என்பது அவை என்னென்ன பூக்களினுடைய எந்த நிலையில் அவற்றிற்கான பெயரானது இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நாம் இப்பொழுது காண்போம் முதலில் அரும்பு என்பது அரும்பு என்பது பூவினுடைய தோற்ற நிலை பூக்களானது மலர்வதற்கு முன்னதாக மொட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையைத்தான் அரும்பு என்று சொல்கின்றார்கள் அரும்பு மலர்ந்திருக்கின்றது இந்த செடியில் அரும்பு வைத்திருக்கின்றது என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆகவே அரும்பு என்பது அந்த பூ மலர்வதற்கு முந்தையதாக இருக்கக்கூடிய அந்த மொட்டு மொட்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை அதனுடைய இதழ்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக குவித்து வைத்திருக்கக்கூடிய நிலைதான் அரும்பு என்று நாம் சொல்கின்றோம் போது போது என்பது பூ தன்னுடைய ஒவ்வொரு இதழ்களையும் விரிய தொடங்கும் நிலை தன்னுடைய இதழ்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக அந்த பூவானது முட்டாக இருந்து மலர ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் அந்த நிலைதான் போது என்று சொல்லப்படுகின்றது காலை நேரத்தில் சூரியன் உதித்த பிறகு தன்னுடைய ஒவ்வொரு இதழ்களையும் அந்த பூக்களானது விரிய ஆரம்பிக்கின்றது அப்படி அந்த பூக்களானது மலர ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நிலையைத்தான் போது என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் மலர் மலர் என்பது பூவானது முழுவதுமாக மலர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலை தன்னுடைய இதழ்கள் அனைத்தும் விரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையைத்தான் மலர் என்று நாம் சொல்கின்றோம் பூவானது அரும் முட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை தன்னுடைய இதழ்கள் அனைத்தையும் முழுவதும் தன்னுள் குவித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அரும்பு என்று நாம் சொல்கின்றோம் அதனுடைய இதழ்கள் அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாக விரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது போது என்ற நிலையில் அழைக்கப்படுகின்றது தன்னுடைய இதழ்கள் அனைத்தையும் முழுவதுமாக விரித்து விட்டது என்றால் பூ முழுவதும் மலர்ந்திருக்கின்றது என்றால் அதுதான் மலர் என்று சொல்கின்றோம் புரிந்ததா மாணவர்களே மலர் என்பது என்ன மலர் என்பது பூவின் எத்தகைய நிலை பூவின் மலர்ந்த நிலை அதுதான் மலர் என்பது வி வி என்பது மரஞ்செடியினின்று பூ கீழே விழுந்த நிலை பூவானது முழுவதுமாக மலர்ந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் முந்தைய படத்தில் பார்த்தோம் அந்த பூவானது மலர்ந்த பிறகு மாலை நேரம் ஆகும் பொழுது வாடிவிடும் வாடிய பிறகு அந்த பூவானது தன்னுடைய மரங்கள் அல்லது செடி கொடிகளிலிருந்து கீழே விழுகின்றது என்றால் அப்படி கீழே விழுந்த நிலைதான் வி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே வி என்பது என்ன பூவானது மரஞ்செடியினின்று கீழே விழுந்த நிலையைத்தான் வி என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் செம்மல் செம்மல் என்பது பூ வாடிய நிலை மரம் செடி கொடிகளிலிருந்து கீழே விழுந்து அந்த பூவானது முழுவதுமாக வாடி போய் விட்டது என்றால் அந்த நிலையைத்தான் செம்மல் என்று சொல்கின்றார்கள் செம்மல் என்பது என்ன பூவானது வாடிய நிலை வாடி மரம் செடி கொடிகளிலிருந்து கீழே விழுகின்றது என்றால் அந்த விழுந்த நிலையைத்தான் செம்மல் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் மாணவர்களே நாம் பூவின் நிலைகளை பற்றி பல பிரிவுகளாக கண்டோம் பூவினுடைய தோற்ற நிலையாக இருப்பது அரும்பு பூ தன்னுடைய ஒவ்வொரு இதழ்களையும் விரிய தொடங்கக்கூடிய நிலையானது போது என்பது பூ முழுவதுமாக மலர்ந்து விட்டது என்றால் அது மலர் என்பது அதே பூவானது வாடி மரம் செடிகளிலிருந்து கீழே விழுந்திருக்கின்றது என்றால் அது வி முழுவதும் வாடிய நிலையில் இருக்கின்றது என்றால் அதனுடைய பெயர்தான் செம்மல் என்பது 
இவைதான் பூவினுடைய நிலைகளை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் பூவின் தோற்றநிலை அரும்பு மரஞ்செடியின் நின்று பூ கீழே விழுந்த நிலை வி பூ முழுவதுமாக மலர்ந்திருக்கின்றது என்றால் அதனுடைய பெயர் மலர் பூ வாடிவிட்டது என்றால் அதனுடைய பெயர் செம்மல் பூ தன்னுடைய ஒவ்வொரு இதழ்களையும் விரிய ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் அதனுடைய பெயர் போது நன்றாக புரிந்ததா நன்றி மாணவ கண்மணிகளே அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய தமிழ் சொல் வகையானது தாவரங்களின் பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்கள் தாவரங்களினுடைய பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்கள் தான் பிஞ்சு வகை என்பது இதற்கு முன்பு நாம் எல்லா காய்களும் சரி அவை பிஞ்சாக இருக்கும் பொழுது அனைவற்றுக்குமே நாம் பிஞ்சு என்று தான் சொல்வோம் பாகற்காயாக இருந்தாலும் சரி அதுவும் பிஞ்சு என்று தான் சொல்வோம் வாழைக்காய் இருந்தாலும் சரி வாழைக்காய் பிஞ்சு வைத்திருக்கின்றது பலா பிஞ்சு வைத்திருக்கின்றது மா பிஞ்சு வைத்திருக்கின்றது என்று தான் நாம் அவற்றை குறிப்பிடுவோம் ஆனால் அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு பெயர்களானது வழங்கப்படுகின்றன தாவரங்களினுடைய ஒவ்வொரு பிஞ்சு வகைகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பெயர்கள் அதனுடைய தோற்றத்தை வைத்து வழங்கப்படுகின்றன அவை என்னென்ன என்றால் பூம்பிஞ்சு பிஞ்சு வடு மூசு கவ்வை குறும்பை முட்டுக்குறும்பை இளநீர் நுழாய் கருக்கள் கச்சல் என்பது இவற்றை பற்றித்தான் நாம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் காண இருக்கின்றோம் பாடப்பகுதிக்குள் செல்லலாமா செல்வதற்கு முன்னால் உங்களிடம் ஒரு வினா நாம் நேற்று பார்த்த பாடப்பகுதியிலிருந்து ஒரு வினா ஒன்றை உங்களிடம் கேட்கின்றேன் அது என்னவென்றால் நெல் பொல் முதலியவற்றினுடைய இலைவகையை குறிக்கக்கூடிய சொல் என்ன நெல் புல் முதலியவற்றினுடைய இலைவகையை குறிக்கக்கூடிய சொல் என்ன கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா அவைதான் தாழ் தாழ் என்பது நன்றி பிஞ்சு வகைகளுள் முதலில் நாம் காண்பது பூம்பிஞ்சு என்பது பூம்பிஞ்சு என்பது பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சுதான் பூம்பிஞ்சு என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஒரு சில காய்களானது பிஞ்சாக இருந்து காயாக மாறி கனியாக மாறும் ஒரு சிலவை பூவாக இருந்து பூவிலிருந்து பிஞ்சு வந்து அந்த பிஞ்சிலிருந்து காய் வந்து காயிலிருந்து கனியாக மாறும் அப்படி பூவோடு கூடியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த இளம் பிஞ்சு அந்த பூவானது அந்த இளம் பிஞ்சோடு சேர்ந்து இணைந்திருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடியவைதான் பூம்பிஞ்சு என்று அழைக்கப்படுகின்றன உதாரணத்திற்கு மாதுளம் வளத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அந்த மாதுளம் வளமானது பூ இருக்கும் அந்த பூவிலிருந்து தான் அதனுடைய பிஞ்சு தோன்றும் அந்த பிஞ்சானது அந்த பூவோடு இணைந்து தான் இருக்கும் அப்படி பூவோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய இளம் பிஞ்சு தான் பூம்பிஞ்சு என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்த வகை பிஞ்சு பிஞ்சு என்றால் இளம் காய் இளம் காயாக இருப்பது எந்த விதமான பூக்களும் அதனோடு இணைந்தில்லாமல் காய் மட்டும் தனித்து இருக்கின்றது என்றால் அவை பிஞ்சு என்று அழைக்கப்படுகின்றன பூக்கள் இல்லாது இளம் பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய காய் பிஞ்சு என்று வழங்கப்படுகின்றது வடுவானது மாமிஞ்சு மாங்காய் மாங்காயானது பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயரானது வடு என்பது மாவடு என்று அவற்றை சொல்வார்கள் நாம் காலப்போக்கில் அதனை மாங்காய் அல்லது மா பிஞ்சு என்று தான் நாம் சொல்கின்றோம் வடு என்ற பெயரானது காலப்போக்கில் மறைந்துவிட்டது ஆனால் மாங்காயினுடைய இளம் நிலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிஞ்சாக இருக்கக்கூடியவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் வடு என்பது மாவடு என்று நாம் அவற்றை வழங்குகின்றோம் 
மூசு மூசு என்பது பலா பிஞ்சு பலாப்பழமானது பிஞ்சாங்கு இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் மூசு என்பது மூசு என்பது என்ன மாணவர்களே பலா பிஞ்சு பலாப்பழமானது பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் மூசு என்பது கவ்வை கவ்வை என்பது எல் பிஞ்சு எல் எல் செடி எல்லினை பார்த்திருக்கிறீர்களா அந்த எல்லானது விளையக்கூடிய செடி அந்த எல் செடியினுடைய பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய நிலையில்தான் கவ்வை என்று சொல்கின்றார்கள் ஒரு சில மாணவர்கள் எல் செடியினை பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் ஒரு சில மாணவர்கள் அந்த எல் செடியினை கண்டிருப்பீர்கள் படத்தில் நீங்கள் காண்பதுதான் அந்த எல் செடியினுடைய பிஞ்சு வகையானது இதிலிருந்து தான் நாம் எல்லை பெறுகின்றோம் அந்த எல் பிஞ்சாங்க இருக்கக்கூடிய நிலையில் வழங்கக்கூடிய பெயர் கவ்வை என்பது குறும்பை குறும்பை என்பது தென்னை பனை முதலியவற்றினுடைய இளம் பிஞ்சுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் குறும்பை என்பது தென்னை மரமாகட்டும் பனை மரமாகட்டும் அவற்றினுடைய காய்கள் வருவதற்கு முன்னதாக பிஞ்சாக இருக்கும் சிறு குறும்பைகளானது இருக்கும் அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் குறும்பை என்பது தென்னங்குறும்பை பனங்குறும்பை என்று அவற்றை சொல்வார்கள் அந்த குறும்பையிலிருந்து தான் முட்டுக்குறும்பையானது வரும் அந்த முட்டுக்குறும்பையிலிருந்து தான் இளநீர் என்பது கிடைக்கும் இளநீரிலிருந்து தான் தேங்காய் என்பதை நாம் பெறுகின்றோம் அப்படி அவை வருவதற்கு முன்னதாக அந்த பாலையிலிருந்து அதனுடைய பூவிலிருந்து காயானது தோன்றிய பிறகு வளரக்கூடிய அந்த நிலையைத்தான் குறும்பை என்று நாம் சொல்கின்றோம் இது தென்னை பனை போன்றவற்றினுடைய இளம் பிஞ்சுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயரானது முட்டுக்குறும்பை முட்டுக்குறும்பை என்பது சிறு குறும்பை குறும்பையினுடைய அடுத்த நிலையாக கருதப்படுவது தான் முட்டுக்குறும்பை என்பது சிறிய காயாக இருக்கக்கூடிய அந்த குறும்பையினுடையதிலிருந்து சற்று பெரியதாக அந்த காய்களானது காய்த்திருக்கும் அப்படி காய்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையைத்தான் முட்டுக்குறும்பை என்று சொல்கின்றார்கள் இது இளநீருக்கு முந்தைய நிலையாக கருதப்படக்கூடிய காய்தான் முட்டுக்குறும்பை என்பது இளநீர் இளநீர் என்பது முற்றாத தேங்காய் தேங்காய்க்கு முந்தைய நிலைதான் இளநீர் என்பது இது முற்றாத தேங்காயாக கருதப்படுவது வெயில் காலங்களில் இளநீரானது அதிகமாக குடிப்பது உடலுக்கு நல்லது உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இளநீரானது உடல் சோர்வாக இருக்கின்றது என்றால் இளநீர் குடியுங்கள் அந்த உடல் சோர்வை நீக்கிவிடும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுவார்கள் அல்லது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவாக இருக்கின்றது என்றால் நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் அல்லது இளநீர் போன்றவற்றை பருகுங்கள் என்று மருத்துவர்கள் கூறுவார்கள் அது உடலுக்கு நன்மையை தரும் அத்தகைய முற்றாத தேங்காயாக கருதப்படுவது எதுவென்றால் இளநீர் என்பது நுழாய் நுழாய் என்பது இளம் பாக்கு பாக்கு பாக்கினை பார்த்திருக்கிறீர்களா மாணவர்களே நாம் பார்த்திருக்கக்கூடிய பாக்கு சிறு மிக நுண்ணியதாக இருக்கக்கூடிய பைகளில் அடைத்து விற்கக்கூடிய பாக்குகள் அந்த பாக்குகள் அல்ல கொட்டை பாக்கு என்று அவற்றை சொல்வார்கள் அந்த பாக்கினுடைய இளம் நிலையாக கருதக்கூடியது தான் நுழாய் நுழாய் என்பது இளம் பாக்கு கற்கள் கற்கள் என்பது இளநெல் நெல்லானது நாற்று நட்ட பிறகு வளர்ந்த பிறகு அதனுடைய கதிரானது முதல் கதிர்களானது துளிர்க்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நிலை கதிர்களானது துளிர்த்து விட்டது என்றால் அதைத்தான் கற்கள் என்று சொல்வார்கள் 
கிராமப்புறங்கள் நேற்று நான் நெல் வயலுக்கு போனேன் வயலில் நெல் க கற்கள் விட்டுருக்குது இன்னும் சில நாட்களில் கதிர்களானது நன்கு முற்றம் ஆரம்பித்துவிடும் என்று கூறுவார்கள் ஆகவே கற்கள் என்பது நெல்லினுடைய இளநிலை இளநெல்லாக கருதப்படுவதுதான் கருக்கள் என்பது கச்சல் கச்சல் என்பது வாழை பிஞ்சு வாழை பழம் பழத்திற்கு முன்னால் காய் காய்க்கு முன்னதாக இருக்கக்கூடிய நிலைதான் வாழை பிஞ்சு வாழை பூவினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளிலிருந்து பிரித்து அந்த பிஞ்சானது வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வளர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிஞ்சு நிலைக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் கச்சல் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் மாணவ கண்மணிகளே நாம் இதுவரை கண்டது தாவரத்தினுடைய பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்கள் அவை பூம்பிஞ்சு பிஞ்சு வடு மூசு கவ்வை குறும்பை முட்டுக்குறும்பை இளநீர் நுழாய் கருக்கள் கச்சல் என்பவை பூம்பிஞ்சு என்பது பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பூக்களோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இளம் பிஞ்சுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் பூம்பிஞ்சு இளம் காய்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயரானது பிஞ்சு என்பது மாம்பிஞ்சு மாங்காய்கள் பிஞ்சாக இருக்கும் பொழுது அதற்கு வழங்கக்கூடிய பெயரானது வடு மாவடு என்று அந்த பெயரானது வழங்கப்படுகின்றது பலாவினுடைய பிஞ்சுக்கு மூசு என்று பெயர் எல் எல்லினுடைய பிஞ்சுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயரானது கவ்வை என்பது குறுந்தை தென்னை பனை முதலியவற்றினுடைய இளம் பிஞ்சுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் குறும்பை என்பது முட்டுக்குறும்பை முட்டுக்குறும்பை என்பது சிறு குறும்பை இளநீருக்கு முந்தைய நிலையாக இருக்கக்கூடிய குறும்பைகள் தான் முட்டுக்குறும்பை என்று அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக இளநீர் இளநீர் என்பது முற்றாத தேங்காய் முற்றாத தேங்காயாக கருதப்படுவது இளநீர் என்பது நுழாய் நுழாய் என்பது இளம் பாக்கு இளம் பாக்கிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் நுழாய் கருக்கள் கருக்கள் என்பது இளநில் நெற்கதிர்கள் தழைத்து வளர ஆரம்பித்திருக்கின்றது என்றால் அந்த சமயத்தில் வளரக்கூடிய இளநெல்லிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் கருக்கள் என்பது கச்சல் கச்சல் என்பது வாழை பிஞ்சு வாழை மரத்தினுடைய பூவிலிருந்து சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரிந்து அந்த பிஞ்சுகளானது வளர ஆரம்பிக்கும் அதன் பிறகுதான் காயை காய்க்கும் காய் பழமாக மாறும் அப்படி பிரிந்து வரக்கூடிய அந்த சிறு சிறு பிஞ்சுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் கச்சல் என்பது இவற்றை தான் நாம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டோம் மாணவர்கள் நன்றாக புரிந்திருப்பீர்கள் என எண்ணுகின்றேன் வடு என்பது எது மாமிஞ்சு சிறு குறும்பைக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் முட்டுக்குறும்பை கச்சல் என்பது எதனை குறிப்பது வாழை பிஞ்சு நன்றி நன்றாக புரிந்து கொண்டீர்கள் என எண்ணுகின்றேன் நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் காண இருப்பது தாவரங்களினுடைய குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்கள் ஒரு சில தாவரங்களில் காய்களாகட்டும் கனிகளாகட்டும் அவை கொத்து கொத்தாக காய்த்து தொங்குவதாக இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அனைவற்றுக்குமே நாம் கொத்து கொத்தாக காய்த்திருக்கின்றது அப்படின்னு தான் நாம் சொல்வோம் மாமரத்தில் பார் மாங்காய்கள் கொத்து கொத்தாக காய்த்து தொங்குகின்றன தென்னை மரத்தில் பார் தேங்காய்கள் கொத்து கொத்தாக காய்த்து தொங்குகின்றது என்று நாம் அவற்றை பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றோம் ஆனால் அது தவறான பதிலானது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தாவரங்களினுடைய குலை வகைகளுக்கும் தனித்தனியான சொற்கள் என்பவை இருக்கின்றன அவை என்னென்ன என்றால் கொத்து குலை தாறு கதிர் 
அழகு அல்லது குரல் சீப்பு என்று அவை அழைக்கப்படுகின்றன எந்தெந்த தாவரங்களினுடைய குலை வகைகளுக்கு இந்த பெயர்களானது வழங்கப்படுகின்றது என்பதனை பற்றி நாம் காண்போம் குலை வகைகளில் முதலில் நாம் காண்பது கொத்து கொத்து என்பது அவரை துவரை இவற்றினுடைய குலை வகைகளுக்கு கொத்து என்று அழைக்கப்படுகின்றன அவரைக்காயாகட்டும் அல்லது துவரைக்காயாகட்டும் இவை கொத்து கொத்தாக காய்த்து தொங்கும் பொழுது அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் கொத்து என்பது அவரை கொத்து துவரை கொத்து என்று அவை வழங்கப்படுகின்றன படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பதுதான் அவரை அவரை கொத்து நாம் நிறைய நம்முடைய பகுதிகளில் அவரை செடிகளானது நிறைய இருக்கும் துவரை செடியை நாம் பார்ப்பது ஒரு சிலருக்கு அரியதாக இருக்கும் படத்தில் நீங்கள் காண்பதுதான் துவரை நாம் சாம்பார் செய்து சாப்பிடுகின்றோம் அல்லவா துவரம்பருப்பு அந்த துவரம்பருப்பு நமக்கு வரக்கூடியது இந்த செடியிலிருந்து தான் அவை வருகின்றன அடுத்து நாம் காண்பது குலை குலை என்பது கொடிமுந்திரியினுடைய குலைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் கொடிமுந்திரி என்பது ஒரு முந்திரி வகை என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் கொடிமுந்திரி என்பது அது கிடையாது திராட்சை கருப்பு திராட்சை அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் தான் கொடிமுந்திரி என்பது அந்த கொடிமுந்திரிகள் கொத்து கொத்தாக காய்த்து தொங்கும் பொழுது நாம் அந்த கொத்து என்பது தான் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அவை கொத்து அல்ல குலை குலை குலையாக காய்த்து தொங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் குலை என்பது கொடிமுந்திரி குலை குலையாக காய்த்து தொங்கும் பொழுது அவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் என்ன குலை தாறு தாறு என்பது வாழை குலை வாழை மரத்தினுடைய பூவானது வந்து அதன் பிறகு காய்கள் வாழையினுடைய கச்சல் அவை வந்து அதன் பிறகு காய்கள் காய்த்து அவை தொங்கும் பொழுது அந்த வாழை காய் காய்த்து தொங்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர் குலை அந்த வாழை குலைக்கு நாம் வழங்கக்கூடிய பெயரானது தாறு என்பது வாழை தார் என்று நாம் அவற்றை குறிப்பிடுவோம் கதிர் கதிர் என்பது கேழ்வரகு சோளம் போன்றவற்றினுடைய கதிர்க்கு வழங்கக்கூடியதுதான் கதிர் கேழ்வரகாகட்டும் அல்லது சோளமாகட்டும் இவை தன்னுடைய தட்டைகளில் சோள தட்டை கேழ்வரகு தட்டை இவற்றில் நன்கு தழைத்து வளர்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த கேழ்வரகு சோளம் போன்றவற்றிற்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் கதிர் என்பது கேழ்வரகு கதிர் சோள கதிர் என்று நாம் அவற்றை அழைக்கின்றோம் அழகு அல்லது குரல் இவை நெல் திணை முதலியவற்றினுடைய கதிர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் அழகு அல்லது குரல் என்று வழங்கப்படுகின்றன இவை நெல் திணை போன்றவற்றினுடைய கதிர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் அழகு அல்லது குரல் என்பது நெல் நம் நம் நம்முடைய நெல் வயல்களை நாம் பார்த்திருப்போம் ஆனால் திணை என்பதை நாம் இதுவரை அறிந்தது கிடையாது நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏன் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகள் அவர்கள் கூட திணை சாப்பிட்டிருப்பார்கள் திணைச்சோறாக்கி உண்டிருப்பார்கள் அவர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் இப்பொழுது கூட ஒரு சில கடைகளில் அந்த திணை வகைகளானது கிடைக்கின்றன படத்தில் நீங்கள் காண்பதுதான் திணை என்பது சீப்பு சீப்பு என்பது வாழை தாற்றினுடைய ஒரு பகுதி வாழை தாறு அந்த வாழை தாற்றில் பல சீப்புகளானது இருக்கும் எல்லா பழங்களும் ஒரே தாற்றில் ஒரே பகுதியாக காய்த்திருக்காது அவை தனித்தனி பகுதிகளாக பிரிந்து பிரிந்து காணப்படும் அப்படி பிரிந்து பிரிந்து காணப்படுகின்ற பகுதிகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பெயர்தான் சீப்பு என்பது 
ஒரு வாழைத்தாற்றில் குறைந்தது ஐந்து அல்லது ஆறு சீப்புகளானது இருக்கும் மாணவ கண்மணிகளை இதுவரை நாம் தாவரங்களினுடைய குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்களை பார்த்தோம் அவை கொத்து குலை தாறு கதிர் அழகு அல்லது குரல் சீப்பு என்பவை கொத்து என்பது அவரை துவரை முதலியவற்றினுடைய குலை வகைகளை குறிப்பது குலை என்பது கொடிமுந்திரி முத போன்றவற்றினுடைய குலை வகைகளை குறிப்பது தாறு தாறு என்பது வாழை குலை கதிர் கதிர் என்பது கேழ்வரகு சோளம் முதலியவற்றினுடைய கதிர் வகைகளை குறிப்பது அழகு அல்லது குரல் என்பது நெல் திணை முதலியவற்றினுடைய கதிர்களை குறிப்பது சீப்பு சீப்பு என்பது வாழை தாற்றினுடைய பகுதியாக கருதப்படுவது இவற்றை பற்றி தான் நாம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டோம் மாணவ கண்மணிகளுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் என எண்ணுகின்றேன் நன்றி மாணவ கண்மணிகளை இன்று நாம் பார்த்த பாடப்பகுதிகளானது பூவினுடைய நிலைகளும் தாவரங்களினுடைய பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்களும் தாவரங்களினுடைய குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்களையும் பற்றி நாம் கண்டோம் பூவினுடைய நிலைகளானது அரும்பு போது மலர் வி செம்மல் என்று வழங்கப்படுகின்றது தாவரங்களினுடைய பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்களானது பூம்பிஞ்சு பிஞ்சு வடு மூசு கவ்வை குறும்பை முட்டுக்குறும்பை இளநீர் நுழாய் கருக்கள் கச்சல் என்று வழங்கப்படுகின்றன தாவரங்களின் குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்களானது கொத்து குலை தாறு கதிர் அழகு அல்லது குரல் சீப்பு என்று வழங்கப்படுகின்றன இவற்றை பற்றித்தான் நாம் இன்றைய பாடப்பகுதியில் கண்டோம் இதில் மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் ஐயம் ஏற்படாது என எண்ணுகின்றேன் ஒருவேளை இவற்றுள் மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் ஐயம் ஏற்பட்டால் நமது பள்ளியினுடைய அலுவலக தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு என்ன ஐயம் என்பதை நீங்கள் தெரிவித்தீர்கள் என்றால் உடனடியாக அந்த ஐயத்திற்கான தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் ஏதேனும் ஐயம் இருப்பின் மாணவர்கள் நம்முடைய பல்லுபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய பெயர் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஐயம் ஆகியவற்றை குறைநீர்கள் என்றால் உடனடியாக அதற்கு விளக்கமானது வழங்கப்படும் நன்றி மாணவ கண்மணிகளே தங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் பக்கம் எண் இருபதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் எண் இருபது எடுத்துக்கொண்டீர்களா அந்த பக்கம் எண் இருபதில் இருக்கக்கூடிய குருவினா மூன்றாவது குருவினா ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பல வாழைப்பழங்கள் உள்ளன மேற்கண்ட தொடர்களில் சரியான தொடர்களை சுட்டிக்காட்டி எஞ்சிய பிழையான தொடரில் உள்ள பிழைக்கான காரணத்தை எழுதுக என்று ஒரு வினா இருக்கின்றது ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பல வாழைப்பழங்கள் உள்ளன என்று மூன்று தொடர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று தொடர்களில் சரியான தொடர் எது என்பதை சுட்டிக்காட்டிவிட்டு பிழையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய தொடரில் அந்த பிழைக்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் இதில் சரியான தொடர் என்பது எதுவென்றால் ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் இல்லன ஒரு தாறு வாழை தார் என்றுதான் நாம் அந்த குலை வகையில் பார்த்தோம் அந்த வாழைத்தாற்றினுடைய ஒரு பகுதியாக கருதுவது தான் சீப்பு என்பது இப்போ ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன என்பது சரியானது இரண்டு ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பு ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் என்றால் அது தவறான தொடர் 
ஏன் தவறான தொடர் என்றால் தாறு என்பது வாழை குலையை குறிக்கும் சீப்பு என்பது அந்த வாழை தாற்றினுடைய ஒரு பகுதியாக இருப்பது ஆனால் அந்த தொடரில் ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன என்று கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் என்றால் சரி ஆனால் ஒரு சீப்பில் பல தாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன என்று கொடுத்திருப்பதனால் அது தவறான தொடர் மூன்றாவது ஒரு சீப்பில் பல வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பு அந்த ஒரு சீப்பில் பல வாழைப்பழங்கள் இருக்கின்றது அது சரியானது ஏனென்றால் ஒரு சீப்பில் பத்து வாழைப்பழங்கள் பதினைந்து வாழைப்பழங்களானது இருக்கும் ஒரு நான்கைந்து சீப்புகள் சேர்ந்தது தான் ஒரு வாழை தாறு என்பது ஆகவே முதல் சொற்றொடரும் மூன்றாவது சொற்றொடரும் சரியான தொடர்கள் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய சொற்றொடர் தான் தவறான தொடர் ஏனென்றால் தாறு என்பது வாழை குலையை குறிக்கும் சீப்பு என்பது அந்த வாழை தாற்றினுடைய ஒரு பகுதியை குறிக்கும் ஆகவே இரண்டாவது சொற்றொடர் தவறானது இந்த வினாவானது உங்களுடைய கோணாரில் மாணவர்களுக்கு கோணார் தமிழ் உரையானது வழங்கப்பட்டிருக்கும் உங்களுடைய கோணாரில் பக்கம் எண் எட்டில் அந்த குருவினாவானது இடம்பெற்றுள்ளது கோணாரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கோணார் தமிழ் உரையில் பக்கம் எண் எட்டில் தமிழ் சொல் வளம் என்ற தலைப்பில் அந்த குருவினாவிற்கான வினாவும் விடையும் அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மாணவர்கள் அதனை தவறாது படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களா வினா விடையை பார்த்து விட்டீர்களா நன்றி மாணவ கண்மணிகளை அடுத்து நாம் காண்பது பாடப்புத்தகம் படித்தல் மற்றும் வீட்டு பாடம் என்பது பாடப்புத்தகம் படித்தல் என்பது பக்கம் எண் ஐந்து மற்றும் ஆறு பக்கம் எண் ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய பூவின் நிலைகள் பக்கம் எண் ஆறில் இருக்கக்கூடிய பிஞ்சு வகை குலை வகை இவற்றைத்தான் நீங்கள் பாடப்புத்தக படித்தலாக எடுத்துக்கொண்டு படித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது உங்களுடைய வீட்டு பாடம் வீட்டு பாடம் என்பது பக்கம் எண் இருபதில் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் பக்கம் எண் இருபதில் குருவினா இந்த குருவினாவில் மூன்றாவது குருவினா ஒரு தாற்றில் பல சீப்பு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பலதாறு வாழைப்பழங்கள் உள்ளன ஒரு சீப்பில் பல வாழைப்பழங்கள் உள்ளன மேற்கண்ட தொடர்களில் சரியான தொடர்களை சுட்டிக்காட்டி எஞ்சிய பிழையான தொடரில் உள்ள பிழைக்கான காரணத்தை எழுதுக என்ற வினா இந்த வினாவை ஒரு முறை எழுதி பல முறை படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் தினசரி தவறாது தங்களுடைய வீட்டு பாடத்தினை எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய வீட்டு பாடத்தில் தவறாது தேதியை குறிப்பிட வேண்டும் ஏனெனில் நாங்கள் எந்த தேதியில் சொல்கின்றோமோ அந்த தேதியில் நீங்கள் தங்களுடைய வீட்டு பாடங்கள் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து பள்ளியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதனால் தான் தேதியை தவறாது குறிப்பிட்டு எழுதுங்கள் என்று தினசரி குறிப்பிடுகின்றேன் மாணவர்கள் கவனமாக வீட்டு பாடத்தை எழுதுங்கள் கவனமாக தங்களுடைய பாடப்பகுதிகளை படித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்வோம் கூடிய விரைவில் இந்த நிலைமையானது மாறும் மாறும் என எண்ணுகின்றோம் ஏனென்றால் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது இந்த நிலையும் மாற்றம் அடையும் ஆகவே தன்னம்பிக்கையோடு அதனை நாம் எதிர்கொண்டு அந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற நோயிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்வோம் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாது மாணவர்கள் வெளியில் சுற்றுவதை தவிர்த்துவிட்டு வீட்டிலேயே இருந்து விலகியிருங்கள் அவசியம் ஏற்படின் வெளியில் சென்றால் உடனடியாக வீட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு தங்களுடைய கைகளை நன்றாக சுத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் முடிந்த வரையில் வெளியில் செல்வதை தவிர்த்து விடுங்கள் விலகியிருப்போம் வீட்டில் இருப்போம்
நன்றி வணக்கம்